Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to talk about the last 3 month strategy for NEET 2022 in this video. NEET 2022 is July 14. So, how do you think about the exam in this exam? Let's see. First of all, we have 100 days. We have 100 days. We have to talk about the other things. Self-confidence. You have to talk about the other things. You have to talk about the other things. You have to talk about the other things. அவங்களுக்கு என்னங்களை மோட்டிவேட்டான் Next வந்து பார்த்தீங்க அப்படினா self planner is very 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 important பயாலிஜில இன்னைக்கு இதப்படி நாளைக்கு அதப்படி பிசிக்ஸ்ல நாளைக்கு அதப்படி நாளை மறுநாள் அதப்படி கெமிஸ்ட்ரில இன்னைக்கு ஈவினிங் குள்ள இத முடிச்சிரு அப்படினு இன்னொருத்தவங்க குடுக்குற பிளானர் வொர்க் அவுட் ஆகாது ஏன் தெரியுமா ஒவ்வொருத்தவங்களோட இன்டிவிஜுவலோட பிரைனும் என்ன சொல்லும் அப்படினா அடுத்துவங்க சொல்றதே ஏன் நான் கேட்கணும் அப்படினு அது யோசிக்கும் அதனால நீங்களா உங்களுக்கு ஒரு பிளானர் போடுங்க பயாலஜில இந்த சாப்டர் இன்னைக்குள்ள நான் முடிச்சிருவேன் இந்த யூனிட்டை இந்த நாள் குள்ள முடிச்சிருவேன் பிசிக்ஸ் அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி அதே மாதிரி நீங்களே உங்களுக்கு ஆர்டர் போடுங்க You will follow it. That's why self-planner is very very important. If you say anything, you say anything, your brain will follow up. You say anything, you say anything, you say anything, you say anything. கண்டிப்பா நீங்க ஃபாலோ பண்ணுவீங்க 100% வொர்க் அவுட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் செப்பரேட் யுவர் ஈச் சப்ஜெக்ட் உங்களோட ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டையும் பிரிங்க எப்படி பிரிக்க போறீங்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லயும் ஈசி சாப்டர்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க செகண்ட் மாடரேட் சாப்டர்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க தேர்ட் டிஃபிகல்ட் சாப்டர்ஸ் என்ன ஸோ பிரிங்க ஃபிசிக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க கெமிஸ்ட்ரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பயாலஜி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில் ஈஸியான சாப்டர்ஸ்ல உங்களுக்கு என்ன டிக் போடுங்க மாடரேட் ஆவரேஜாக இருக்கிறதுல என்ன அப்படியே அண்டர்லைன் பண்ணி வைங்க ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டுங்கிறத வட்டம் போட்டு வைங்க இப்போ அதெல்லாம் பிரிங்க இப்போ நீங்க மொதோ அறுபது நாட்களை ஹண்ட்ரட் டேஸ்ல மொதல் அறுபது நாட்களை சிக்ஸ்டி டேஸை எப்படி பிரிக்க போறீங்க அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் டென் பிளஸ் டுவெண்ட்டி பிளஸ் தேர்ட்டி டேஸாக பிரிக்கிறீங்க இந்த பத்து நாளில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஈஸி சாப்டர்ஸ் லிஸ்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க அது பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மூணையும் சேர்த்து தான் உங்களோட ஈஸி சாப்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த பத்து நாளில் நம்மளால் முடிக்க முடியும் தன்னம்பிக்கையோடு உட்காருங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுவீங்க நெக்ஸ்ட் இந்த டுவெண்ட்டி டேஸில் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா மாடரேட் மாடரேட்னால் ஈஸியும் கிடையாது டஃப்பும் கிடையாது புரிஞ்ச மாதிரி இருக்குது லைட்டாக புரியாத மாதிரியும் இருக்குது அங்கங்கே டவுட்ஸ் வருது அதான் மாடரேட் சாப்டர்ஸ் அப்படிமோ அதை இந்த இருபது நாட்களில் முடிங்க கடைசி தேர்ட்டி டேஸ் அந்த அறுபது நாட்களில் டிஃபிகல்ட் டாபிக்ஸ் டிஃபிகல்ட் சாப்டர்ஸை எடுத்து வைங்க படிங்க படிங்க கொஷின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க படிக்கும் போது புரியலன்னா கூட கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு நீங்கள் அன்லஸ் ப்ராக்டிசிங் த கொஷின் டிஃபிகல்ட் சாப்டர்ஸ் ஈஸியாக மாறாது அதனால் தயவு செய்து டிஃபிகல்ட் சாப்டர்ஸுக்கும் கொஷின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க சார் சாப்டரே எனக்கு என்ன புரியல நான் எப்படி கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் சரி நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃபஸ்ட் டென் டேஸ் சார் ஈஸி சாப்டர்ஸ்ல படிக்க சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஈஸி சாப்டர்ஸ் படிக்கும் போது யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் எம்சிக்யூஸ் ஆல்சோ பயாலஜினா ஒரு சாப்டருக்கு நூறு எம்சிக்யூவாவது நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் ஓகேங்களா கொஷின் பேங்க்லாம் நீங்க வச்சிருப்பீங்க ரைட் சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் டெஸ்ட் எழுதுங்க சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் எழுதுங்க நம்ம ஆப்ல பயாலஜிக்கு லெவன்த் டுவெல்த்துக்கு நம்ம சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் ஃப்ரீயா போட்டு வச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் சும்மா எழுதி பாருங்க சார் நான் ஆல்ரெடி எழுதிட்டேன் திருப்பி எழுதுங்க மார்க் இம்ப்ரூவ் ஆகுதான்னு பாருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டுவெண்ட்டி டேஸில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஸ்டடி மாடரேட் சாப்டர்ஸ் அந்த மாடரேட் சாப்டர்ஸ் வந்து அதுக்குரிய எம்சிக்யூஸும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் உங்கள் டவுட்ஸு ஏன்னா சில 
சந்தேகங்கள் இருக்கிறதுனால தான் அதை மாடரேட் சாப்டர்ஸில் கொண்டு போய் வச்சுருக்கீங்க ஸோ அந்த சாப்டர்ஸ் படிக்கும் போது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் வருதுன்னா அதை உங்கள் டீச்சர்ஸ் கிட்டேயோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேயோ கேட்டு கிளாரிஃபிகேஷன் வாங்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதில் உங்களுக்கு சந்தேகம் வரக்கூடாது எகெயின் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்டெப்ஸை ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் படிங்க எம்சிக்யூஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் டவுட் வந்தால் கிளாரிஃபை பண்ணுங்கள் கிளாரிஃபிகேஷன் முடிஞ்சதும் திருப்பியும் படிங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி டேஸில் உங்களோட மாடரேட் சாப்டர்ஸ் ஈஸியும் கிடையாது டஃப்பும் கிடையாது அப்படிங்கிற சாப்டர்ஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியை கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க அண்ட் தென் தேர்டு தேர்ட்டி டேஸ் மூணாவதா முப்பது நாள் வருது பத்து நாள் ஈஸி சாப்டர்ஸ் முடிச்சாச்சு இருபது நாள் மாடரேட் சாப்டர்ஸ் முடிச்சாச்சு இப்போ டிஃபிகல்ட் சாப்டர்ஸ்க்குள்ளே வரும் ஸ்டடி டிஃபிகல்ட் சாப்டர்ஸ் ஹியர் இங்கே வந்து எம்சிக்யூஸ் நிறைய சால்வ் பண்ணுங்கள் புரியலன்னா கூட சாப்டர்ஸில் சில டாபிக் புரியலன்னா கூட எம்சிக்யூஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் எம்சிக்யூ சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறமும் டவுட் கிளியர் ஆகலைன்னா உங்கள் டீச்சர்ஸ் கிட்டேயோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேயோ ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் உங்களோட டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்டு கிளாரிஃபை ஆகிடுச்சுன்னா ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் டஃப் டாபிக்ஸ் டு சம் ஒன் அவங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் அவங்களும் நீட்டுக்கு படிக்கிறவங்களா இருக்கலாம் அட்லீஸ்ட் உங்கள் அம்மாவையாவது கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுக்கிட்டு அந்த லா தீரம் இதெல்லாம் சொல்லுங்க அவங்களுக்கு புரியுதோ புரியலையோ அவங்க மூஞ்சி அஷ்ட கோணலாக போவோம் இவன் என்ன சொல்கிறான் வளர்றானே பாவம் பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் நட்டு லூஸ் ஆகிடுச்சு போல இருக்குன்னு கூட நினச்சாலும் பரவாயில்ல அம்மா உட்காருங்க நான் சொல்கிற எக்ஸ்பிளனேஷனை கேளுங்கன்னு அவங்ககிட்ட எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்லுங்க மோஸ்ட்லி மதர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பூரிச்சு தான் போவாங்க நான் சும்மா சொன்னேன் பட் பூரிச்சு போவாங்க பிள்ளை எவ்வளோ தெளிவாக படிக்குது சூப்பராக இருக்குன்னு அவங்களுக்கு ஒன்றுமே புரிஞ்சிருக்காது ஆனால் பெரிய சயின்டிஸ்ட் மாதிரி நம்மளாம் நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஓகே ஸோ தட் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அந்த டிஃபிகல்ட் டாபிக்ஸ் டிஃபிகல்ட் சாப்டர்ஸ்லாம் ஈஸி ஆயிருங்க தென் உங்களுக்கு புரியாட்டி கூட புரிஞ்ச மாதிரி ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க ஆன்சர்லாம் கரெக்டாக பண்ணிடுவீங்க அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு ரிவைஸ் அண்ட் ரிப்பீட் இங்கே ரிவைஸ் ரிவைஸ்னு சொல்கிறோம்ல என்ன தெரியுங்களா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டென் டேஸில் ஈஸி சாப்டர்ஸ் படிச்சிங்கல்ல அதையும் எடுத்து ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்புறம் டுவெண்ட்டி டேஸில் மாடரேட் சாப்டர்ஸ் படிச்சிங்களா அதையும் எடுத்து ரிவைஸ் பண்ணணும் ஒரு பீரியாடிக்கலாக கேப் விட்டு விட்டு ரிவைஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா அந்த ஈஸி சாப்டர்ஸ் வந்து அறுபது நாள் கழிச்சு எடுத்து வச்சு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதை பத்து நாள் படிச்சிங்க அதுக்கப்புறம் அது தொடவே இல்லை அறுபது நாள் அதன் கழிச்சு அந்த பத்து சாப்டர் எடுத்து பார்க்கும்போது ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரியும் அது ஏறோ வேறு லாங்குவேஜ் சான்ஸ்கிரிட் தெலுங்கு மலையாளம் மாதிரியும் நமக்கு ஃபீல் ஆகும் அதனால தான் அப்பப்போ பீரியாடிக்கலாக ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை நாலு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு ஏழு நாளைக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் அதை எடுத்து ரிவைஸ் பண்ணணும் ஃபாஸ்ட்டாக ஓகேங்களா சரி இப்போது லாஸ்ட் ஃபார்ட்டி டேஸ் இருக்குது அறுபது நாள் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டோம் டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி டேஸ்க்கு நீங்கள் எப்படி ரிவைஸ் பண்ண போகிறீங்க பிரித்து சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு இப்போது கடைசி நாற்பது நாட்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க தேர்ட்டி ப்ளஸ் டென் டேஸாக பிரிங்க இதில் மொதல் தேர்ட்டி டேஸ் அந்த கடைசி நாற்பது நாட்கள் இருக்க முப்பது நாட்களில் ஆக்டிவ் ரிவிஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்டிவ் ரிவிஷன்னா என்ன டீட்டெயிலாக ரிவைஸ் பண்ணணும் டெப்த் ரிவிஷன் பண்ணணும் அண்ட் மார்க் டெஸ்ட் எழுதணும் மார்க் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் கிடையாது அப்படியே நீட்டில் டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் வரும் அந்த டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸில் நீங்கள் ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸ் எழுதணும் உங்களுக்கு டைம் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லையா இந்த டைம் லிமிட்டெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு பென் அண்ட் பேப்பர் மெத்தடில் டெஸ்ட் எழுதணும் அப்படியே டிட்டோ நீட் எக்ஸாம் ஹாலில் உட்காந்தா எப்படி எக்ஸாம் எழுதுவீங்க மத்தியான எக்ஸாம் எழுதுவீங்க ரெண்டு டு அஞ்சு இருபது அதே டைமில் டெஸ்ட் எழுதணும் அதுக்கு பேர் தான் மார்க் டெஸ்ட் ஓகேங்களா எத்தனை மார்க் டெஸ்ட் சார் எழுதலாம் அது உங்கள் விருப்பம் மினிமம் அஞ்சு மாட்ரேட்டாக பத்து மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வேணால் எழுதலாம் குறைஞ்சபட்சம் அஞ்சு மார்க் டெஸ்ட் ஆகுது நீங்கள் எழுதணும் அந்த அஞ்சு மார்க் டெஸ்ட்டும் மதியான ரெண்டு மணிலேருந்து சாயந்தரம் அஞ்சரை வரைக்கும் எழுதணும் நீங்கள் அஞ்சு இருபது வரைக்கும் அண்ட் அந்த டெஸ்ட்டை எழுதும் போது நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின் செட் வச்சுக்கிட்டு அதில் நூற்றி எண்பது கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணி பழகணும் ஓகே டெஸ்ட் முடிஞ்சது இரநூறுக்கும் ஆன்சர் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதுதான் மார்க் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறோம் லாஸ்ட் டென் டேஸில் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஃபாஸ்ட் ரிவிஷன் ஆக்டிவ் ரிவிஷன் டெப்த் ரிவிஷனுக்கும் ஃபாஸ்ட் ரிவிஷனுக்கு என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் ஆக்டிவ் டெப்த் ரிவிஷனில் லைன் பை லைன் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வருவீங்க ஃபாஸ்ட் ரிவிஷனில்
அவங்களுக்கு வளகாப்பு இவங்களுக்கு சீமந்தம் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையாங்க யாரோ ரெண்டு பேர் கல்யாணம் ஆகி யாரோ ஹனிமூன் போகிறதுக்கு நம்ம ஏன் போய் உக்காந்து கூட்டத்தை கூட்டி அதை வேடிக்கை பார்த்துட்டு வரணும் தேவையில்லாத விஷயம் நீங்கள் டாக்டர் ஆகணும்னா அவாய்ட் அட்டெண்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்துக்குங்க நெக்ஸ்ட் சோஷியல் மீடியாவை அவாய்ட் பண்ணுங்க சோசியல் மீடியாவில் போடுவான் நான் அங்கே இருக்கேன் குழு மணாலியில் இருக்கேன் ஹிமாச்சல் பிரதேசில் இருக்கேன் லண்டனில் இருக்கேன்லாம் போடுவாங்க அது ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த ஃபோட்டோவாக இருக்கும் இல்லாமல் லைஃப் டைம்லேயே இப்போ மட்டும்தான் போயிட்டு வந்ததாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம ஒரு பத்து பேர் அப்படி போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம கற்பனையில் என்ன நினச்சிக்குவோம் நம்மளை தவிர எல்லாரும் ஜாலியாக இருக்காங்க நமக்கு மட்டும்தான் இந்த உலகத்திலேயே கஷ்டம் இருக்குது போல இருக்குன்னு தவறாக நினச்சிக்குவோம் உலகத்தில் மனுஷங்களாக பிறந்த அத்தனை பேருக்கும் கஷ்டம் இருக்குங்க சோஷியல் மீடியாவில் அவங்க சந்தோஷமாக சிரிச்சுக்கிட்டு பல்ல கட்டிக்கிட்டு இருக்கிற வீடியோ மட்டும் பிக்சர் மட்டும் டிக்டாக் வீடியோ அந்த இன்ஸ்டா ரீல்ஸ்ன்னு போடுறதுனால நம்ம நம்மளை தவிர எல்லாரும் ஜாலியாக இருக்காங்கன்னு தவறாக புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படி கிடையாது எவ்ரிபடி ஹேவ் தேர் ஓன் ப்ராப்ளம்ஸ் அதனால் சோஷியல் மீடியாவை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அது தவறான இல்யூஷன் இல்லாத ஒன்று இருக்கிற மாதிரி நமக்கு காமிக்கும் படிக்க விடாது அப்படி இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதை முடிக்கிச்சு பார்ப்பீங்க ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிருக்கும் சிரிச்சுக்கிட்டே பல்ல காமிச்சிக்கிட்டே பார்த்துட்டு இருப்போம் டைம் போயிட்டு இருக்குங்க நம்ம பொழப்ப நம்மளே கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால சோசியல் மீடியா பக்கம் போகாதீங்க நெக்ஸ்ட் ஓவரா திங்க் பண்ணாதீங்க ஒருவேளை எம்பிபிஎஸ் கிடைக்காம போயிட்டா எங்க அத்தைக்கு என்ன சொல்றது எங்க சித்தப்பாவுக்கு என்ன சொல்றது எங்க பெரியம்மாவுக்கு என்ன சொல்றது இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம் பிகாஸ் யூ ஆர் ஸ்டடியிங் ஃபார் யூ யூ ஆர் ஸ்டடியிங் ஃபார் யூ நாட் ஃபார் அதர்ஸ் மீனிங்லெஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வேண்டாம் தேவையில்லாத நட்பு கூடா நட்பு கேடாய் முடியும் பார்த்துக்குங்க அது பாய் கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் சரி பாய் பாய் ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் சரி கேர்ள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் சரி தேவையில்லாத நட்பை அவாய்ட் பண்ணுறது உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் முன்னேறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எங்கள் நான் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் படித்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என் நானும் அவனும் ஃப்ரெண்டு அவன் சிக்ஸ்த்து நான் போகும்போது அவங்க வேறு ஊர் போயிட்டாங்க சரி சிக்ஸ் டு டென்த் என் கூட படித்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் லெவன்த் வரல லெவன்த் டுவெல்த்தில் என் கூட படித்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் டிகிரி படிக்கும் போது வரல டிகிரி முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போகும்போது டிகிரி படித்தப்போ இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வரல வேலை செய்யும் போது இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இப்போ இருக்காங்க ஃபோன் ஹாய் ஏன்னா ஏன் என்னன்னா என்ன உயிர் கொடுப்பான் தோழன் ரத்தத்தின் ரத்தம் உயிர் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா ஏன் என்னென்னா என்ன உனக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணால் நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு இந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புங்கிறது ஸோ அப்போதைக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னால உங்கள் பொழப்ப நீங்கள் கெடுத்துக்கிறீங்கன்னா உங்கள் தலையில் நீங்களே மண்ணை வாரி போட்டுக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் மீனிங்லெஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பெல்லாம் தூக்கி போடுங்க ஓவர் திங்கிங் வேண்டவே வேண்டாம் உக்காந்து யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் படிக்கிறது யார் படிக்கிறது ஸோ ஓவர் திங்கிங் வராமல் பார்த்துக்குங்க கொஞ்சம் மெடிடேட் பண்ணுங்கள் ஓவர் திங்கிங்கை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் என்னெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும் தயவு செய்து ஹெல்தி ஃபுட் ஹேபிட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நல்லா வேக வச்சது குழம்பு ரசம் சோறு அரிசி சோறு வீட்டில் சமைக்கிறத சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த ஃப்ரைடு ஐட்டத்தெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் பேக்கடு ஃபுட்டு ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க வேக வச்சதை சாப்பிடுங்க எண்ணெயில் பொறிச்சதை சாப்பிட வேணாம் நான்வெஜ் சாப்பிட்லாம் பட் வேக வச்சதாக இருந்தால் பெட்டர் ட்ரிங்க் பிளண்டி ஆஃப் வாட்டர் நிறைய தண்ணி குடிங்க ஏன்னா சம்மர் வந்துருச்சு அதுக்குன்னு முட்டை முட்டை தண்ணி குடிக்க சொல்லுங்க தேவையான அளவுக்கு தண்ணி குடிங்க ஓகேங்களா ஃப்ரூட் ஜூசஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்போ தான் உங்கள் பிரெயின் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் ஓகேங்களா வீட்டில் கேடுங்க சார் சும்மா இருங்க சார் ஃப்ரூட் ஜூசஸ்க்கு நான் எங்கே போகிறது எங்கள் நான் எங்கள் வீட்டெலாம் கொஞ்சம் பண வசதி கம்மியானவங்கன்னா எலுமிச்சி பழத்தை வாங்கி தண்ணியில் புழிஞ்சு குடிங்கங்க ஆக்டிவாகவும் இருப்பீங்க விட்டமின் சி அவ்வளோ நல்லதுங்க உடம்புக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அவ்வளோ இருக்குது இம்யூனிட்டி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் எலுமிச்சம் பழம் ரெண்டு ரூபாய்க்கு வாங்கி புழிஞ்சா ஜூஸ் ரெடி ஆகிடும்ல அதெல்லாம் நம்ம மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு அதே மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நமக்கு இருக்குது அவரைக்காய் பீட்ரூட்டு கேரட்டு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உடம்புல உணவில் ரொம்ப நல்லது ஸ்லீப் மினிமம் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் டு மேக்ஸிமம் எயிட் ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக நைட் டைம் தூங்குறீங்க அப்படின்னா ஆறு மணி நேரம் கண்டினியூஸ் ஸ்லீப் இல்லை எட்டு மணி நேரம் கண்டினியூஸ் ஸ்லீப் இருக்கணும் இல்லைனா படிக்கும் போது தலை வலிக்கும் உடம்பு வலிக்கும் படித்தாலே தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் காரணம் என்னென்னா கண்டினியூஸ்
ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஸ்டடி பிளானர் வந்து தனித்தனியாக அவங்க அவங்களுக்கு என்னங்கிறது மாறும் அதை நீங்களே உங்களுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் இன்னொருத்தவங்க கொடுக்கறத ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது சில பேருக்கு ஒத்து போகலாம் பட் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு அது ஒத்து போகாது ஸோ யூ கிரியேட் யுவர் ஸ்டடி பிளானர் டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி டேஸ் பிரிச்சுக்குங்க அப்போது நல்லா படிங்க அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ஃபார்ட்டி டேஸில் முப்பது நாள் ஆக்டிவ் ரிவிஷன் பண்ணி மார்க் டெஸ்ட் எழுதுங்க கடைசி பத்து நாள்லேயும் மார்க் டெஸ்ட் எழுதணும் குயிக் ரிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ஸ்கோர் நீட்டில் கிடைக்கும் நல்ல காலேஜில் உங்கள் ட்ரீம் காலேஜில் போய் சேர்ந்து நல்லா படிப்பீங்க ஓகேங்களா பி பாசிட்டிவ் அண்ட் ஸ்டே பாசிட்டிவ் அப்போ தான் நல்லா படிக்கலாம் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் எம்சிக்யூஸ்லாம் ஸோ தட் அது அப்படியே மார்க்ஸாக உங்களுக்கு நீட் எக்ஸாமில் கன்வெர்ட் ஆகும் ஆல் த பெஸ்ட் பெஸ்ட் அப்ல காட் பிளஸ் யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யூஆர் சப்போர்ட் இஸ்